c'est Zayogi euh, et on se retrouve pour le calendrier de l'avant pour le 5 décembre. Euh, alors, aujourd'hui on va voir des petits raccourcis euh, qui sont bien pratiques dans Minecraft. Euh, alors vous en connaissez sûrement quelques-uns, alors juste euh, je vais faire le F1, voilà. Donc vous remarquerez juste que j'ai mon ressource pack, j'ai pas mis le face full, donc j'ai les vieilles textures de base. Enfin bref, ça on s'en fout. Euh, donc on va parler des euh, raccourcis euh, avec F3. Donc euh, par exemple, euh, on, va, on va commencer tout de suite par exemple. Euh, avec les raccourcis qui vont être ajoutés en 1.9. Euh, donc notamment F3 plus Q que l'on peut voir ici, alors je sais pas si vous voyez ma souris, je sais que ces derniers temps on voyait pas sur les vidéos, j'espère que là vous la voyez. Euh, mais donc le raccourci F3 plus Q, hop, qui permet donc d'afficher ceci dans le chat, qui est donc en fait la liste de tous les raccourcis dont je vais vous parler. Euh, ce que moi ce que je vais faire pour vous en rajouter c'est de vous les expliquer et aussi vous dire ceux qui sont disponibles pour 1.8 et ceux qui vont arriver en 1.9. Celui-ci F3 plus Q, il arrive en 1.9. Ensuite, euh, donc on va faire tout ça en 1.9, on a F3 plus F, euh, donc F3 plus F, on va le faire tout de suite, euh, voilà, donc il le dit dans le chat, parce que maintenant aussi c'est une nouveauté, il dit dans le chat tout ce qu'il change. Donc F3 plus F, ça a agrandi ma render distance de 1, puisque j'étais à 13, Oula, je suis raté. voilà, là je passe à 14, 15, 16, etc. Euh, et si je veux baisser, je fais euh, majuscule plus F3 plus F, et voilà, hop. Vous voyez, c'est un petit raccourci qui peut être très pratique, qui évite d'aller dans les menus. Ensuite, en 1.9 toujours, nous avons F3 plus N qui est aussi extrêmement pratique, qui permet de passer du game mode euh, créatif au game mode spectateur, comme ça en un clin d'œil. Donc j'ai oublié de vous dire que j'étais aussi, enfin, c'est pas ce que je voulais faire, dans la toute dernière version, Alors, pourquoi je joue mon inventaire, je ne sais pas, dans la toute dernière version euh, qui est sortie au moment où je tourne cette vidéo, euh, donc la 15W49A, toute dernière snapshot. Donc après euh, le Game Mode Creative, Game Mode sur euh, Spectator, on a une dernière qui arrive, euh, enfin je sais pas trop si elle arrive en 1.9 ou si elle était déjà avant, euh, parce que j'en avais jamais entendu parler, c'est la F3 plus P, euh, qui permet donc Pause on Lost Focus. Alors je me suis renseigné, euh, parce que c'est pas facile à montrer en fait, mais en gros quand, vous, quand Minecraft perd le focus, sur votre ordi, donc quand Minecraft n'est plus l'activité principale, euh, et bien de base, ça met votre jeu en pause si vous êtes en survival en tout cas j'imagine. Euh, et euh, vous pouvez choisir d'activer ou désactiver ceci. A mon avis c'est ce que ça veut dire, maintenant je peux pas vous l'assurer, mais c'est ce que je comprends en tout cas. On va ensuite maintenant passer donc, au raccourci qui était déjà présent en, en 1.8, euh, et il y en a certains que je ne connaissais pas, que j'ai connu donc grâce à, grâce à cette 1.9. Donc on a tout d'abord F3 plus A qui est assez connu, euh, je pense que celui-là vous le connaissez, qui permet tout simplement de, de rafraîchir tous les chunks. On va enlever le F3 comme ça. Euh, ensuite, on va juste F1. Euh, ah oui, non, je suis en Game Mode Spectateur, c'est pour ça que je ne vois plus ma main. On va se prendre, euh, voilà, balancer des items par terre, juste comme ça, pour le kiff. Tac, voilà. Et on va appuyer sur F3 plus B, qui était donc aussi présent en 1.8 et même avant d'ailleurs, et qui permet donc euh, de montrer les hitbox des entités. Donc ça marche pour les items sur le sol, mais aussi par exemple pour les mobs. Donc on a la hitbox, ce qui peut être pratique, puisque par exemple si je fais... Euh, ah non, on ne voit pas au travers des blocs, je croyais. Euh, enfin bref, ça peut être pratique, ça permet donc de surligner, on va dire, chaque mob. Euh, ensuite, on va enlever ceci, et on va passer à la prochaine qui est F3 plus D. Euh, donc vous voyez mon chat est bien rempli etc Et si j'appuie sur F3 plus D Mon chat s'est totalement réinitialisé Ce qui peut être très pratique et très cool Moi j'aime bien Ça évite de se déconnecter et reconnecter Juste pour effacer le chat par exemple Des fois en vidéo on veut faire ça ou je sais pas Pour euh, juste être propre Quand on est un petit peu maniaque ça peut être utile Ensuite un qui est assez connu euh, Moi je le connais depuis longtemps C'est F3 plus H Alors F3 plus H là, moi, de... là il est activé Je vais le désactiver Hop euh, et donc là vous voyez par exemple si je regarde mon, mon bloc de quartz c'est marqué juste quartz bloc, euh, spawn creeper pour le, le bloc de creeper Et si j'appuie sur F3 plus H, il est marqué quartz bloc plus l'ID, euh, spawn creeper plus l'ID euh, Par exemple si je prends, je prends une épée, tiens hop, on va passer euh, en game mode survival Tac, on va aller tuer le creeper, hop, hop, hop alors, c'est plus long à le tuer maintenant qu'on est en 
1.9 Puisqu'il faut attendre que la barre se recharge Mais enfin bon voilà Et donc on a la durabilité qui est écrite euh, Alors les dommages Je pense que Qu'il y ait même sans le F3 plus ça On va tester tout de suite Tac voilà, on a déjà les dommages et l'attaque speed, mais là on a la durabilité en plus quand on active le F3 plus H. Qu'est-ce que ça rajoute aussi euh, L'échelle des cartes, euh, les, les items de cartes. Euh, voilà. Et euh, il nous reste un dernier euh, raccourci qui est assez utile. Je ne vais pas pouvoir le montrer, assez, euh, le montrer facilement, euh, mais en fait, c'est au niveau des ressources packs qui est très utile donc, pour les pack makers. Euh, en fait c'est F3 plus T Hop j'ai ma petite feuille à côté Et donc voilà ça prend du temps Et en fait ça reload les ressources pack Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple Imaginons vous ayez euh, vous, êtes, vous êtes en train de modifier le bloc de quartz Vous êtes sur paint.net, photoshop, gimp Vous êtes en train de le modifier Et vous lancez minecraft euh, Avec le pack de texture et, euh, et donc vous modifiez le Vous lancez minecraft donc vous mettez le pack de texture, vous regardez votre bloc de, de stone, par exemple, imaginons, ou de quartz, j'avais dit, je crois. Euh, vous modifiez avant, ensuite sur euh, Paint.net votre bloc, et ensuite, euh, vous voulez rafraîchir le ressource pack pour pouvoir voir directement ce que ça donne, sans forcément avoir besoin d'aller euh, enlever et remettre votre ressource pack. Et vous avez juste appuyé sur F3 plus T, et vous pourrez le voir. Donc voilà. Euh, C'est tout pour aujourd'hui C'était une petite vidéo sympathique pour euh, rappeler à tout le monde Les petits raccourcis de Minecraft euh, Et donc moi sur ce je vous dis euh, à la prochaine pour le calendrier de l'avant la, Et à ciao bye bye